সো স্টুডেন্টস এবার আমরা কুলম্বের সূত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পড়ব ওকে কুলম্বের সূত্রের সীমাবদ্ধতা মানে হচ্ছে কুলম্বের সূত্রটা কোথায় কোথায় প্রযোজ্য এবং কোথায় কোথায় প্রযোজ্য নয় সেটা আমরা দেখতে চাইব তো কুলম্বের সূত্রের সূত্রের যখন আমি ডেফিনেশনটা বলেছিলাম বা কুলম্বের সূত্রের যে স্টেটমেন্টটা বলেছিলাম তখনই আমি ব্যাপারটা একটু হিন্সটা দিয়েছিলাম যে কোথায় কুলম্বের সূত্রটা প্রযোজ্য এবং কোথায় প্রযোজ্য নয় ওকে যেমন আমাদের যে ইকুয়েশনটা ছিল ফোর্স ইকুয়েশনটা ছিল কুলম্বের সূত্রের সীমাবদ্ধতার এবার কুলম্বের সূত্রের যে ফোর্স ইকুয়েশনটা ছিল সেই ফোর্স ইকুয়েশনে যদি আমি দেখি যে কিউ ওয়ান এবং কিউ টু আধান ওকে পরস্পর থেকে যদি আধ দূরত্বে থাকে তাহলে এদের মধ্যে যে ফোর্সটা ছিল সেই ফোর্সটা ছিল এফ ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সিলেন জিরো ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আসকোয়ার না মড কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আসকোয়ার আমি মডটা এখন আর ইউজ করছি না মডটার সিগনিফিকেন্ট আমি আগে তোমাদেরকে বলে দিয়েছি ওকে তো এটা ছিল ফোর্সটা এখন দুটো আধান যদি পরস্পর থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে তাহলে কখন এই ফর্মুলাটা দ্বারা ফোর্সের মানটা এক্সাক্টলি ক্যালকুলেট করা যাবে আর কখন এক্সাক্টলি ক্যালকুলেট করা যাবে না সেটাই কুলম্ব সূত্রের সীমাবদ্ধতা যে আমরা এই ফর্মুলাটা দিয়ে দুটো আধানের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়াশীল বল সেই পারস্পরিক ক্রিয়াশীল বলটা দুটো আধানের মধ্যে এই ফর্মুলা দিয়ে এক্সাক্টলি কখন নির্ণয় করতে পারবো আর কখন নির্ণয় করতে পারবো না দ্যাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে তো এখন যদি আমরা ব্যাপারটা দেখি যে ওখানে বলেছিলাম যে আধানগুলোকে প্রথমত স্থির থাকতে হবে স্থির বিন্দু আধান আমরা যে প্রথমে যে দুটি স্থির বিন্দু আধান পরস্পর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব অবস্থিত হলে এই কথাটা প্রথম উল্লেখ ছিল তাহলে ফার্স্ট যে ক্রাইটেরিয়াটা হতে হবে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া যেটা সেটা হচ্ছে কি না আধানগুলোকে স্থির হতে হবে স্থির আধান এই ইলেকট্রোস্টেটটা যদি আমরা আসলে স্থির আধানের কথা বলবো কিউ এট রেস্ট আধান যদি গতিশীল হয় দুটো আধান যদি পরস্পর একটা এখানে মনে করো কিউ ওয়ান আধান আছে আর এখানে কিউ টু আধান আছে তো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কী হচ্ছে এই কিউ ওয়ান আধান কিউ টুর উপরে ফোর্স প্রয়োগ করছে আবার কিউ টু আধান কিউ ওয়ানের উপর ফোর্স প্রয়োগ করছে তো এই ফোর্স প্রয়োগে যদি আমরা মূল কারণটা দেখি তো দেখবো যে এই কিউ ওয়ান তার চারপাশে একটা ফিল্ড তৈরি করেছে ওকে সেই ফিল্ডের জন্য ফোর্সটা উৎপন্ন হচ্ছে আবার কিউ টু তার চারপাশে একটা ফিল্ড তৈরি করেছে সেই ফিল্ডের জন্য ফোর্সটা উৎপন্ন হচ্ছে তো এই যে ফিল্ডে তৈরি হয়েছে এই ফিল্ডে তৈরি হয়েছে স্থির আধানের জন্য এবার আধান যদি গতিশীল হয় মুভ করে একটা নির্দিষ্ট দিকে তখন তার আশেপাশের যে ফিল্ডটা যে অঞ্চলটা তৈরি করেছিল যে ফিল্ডটা তৈরি করেছিল সেই ফিল্ডের যে ক্যারেক্টারিস্টিকটা সেই ফিল্ডের যে ন্যাচারটা সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে ফিল্ডের ন্যাচারটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে ফোর্সের ন্যাচারটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে নিশ্চয়ই এই ইকুয়েশনটা দ্বারা আর ফোর্সটাকে নির্ণয় করা যাবে না এবং দেখা যাবে যখন আধান মুভ করবে তখন তার আশপাশে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক ফোর্স চলে আসবে তাহলে বুঝতে পারছি সেখানে শুধুমাত্র এফ ইকুয়েস টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর দিয়ে কিন্তু এক্সাক্টলি যে দুটো আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল সেটা নির্ণয় করা যাবে না তার মানে দেশি দ্য ফার্স্ট রেস্ট্রিকশন অফ কুলম স্ল দ্যাট আধান দুটোকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে অবশ্যই স্থির থাকতে হবে অ্যাট রেস্ট থাকতে হবে অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ বিন্দু আধান পয়েন্ট চার্জ হতে হবে পয়েন্ট চার্জ বা বিন্দু আধান তো এই পয়েন্টের কনসেপ্ট তোমরা পড়েছো ক্লাস ইলেভেনে যে আমরা পয়েন্ট পার্টিকেল নিয়ে কথা বলেছিলাম ডিনামিক্সে ওকে মেকানিক্স আমরা যা বলেছি সেটা সবসময় পয়েন্ট পার্টিকেল ছিল তো এখানেও তো এমনি পয়েন্ট চার্জের কথা বলা হচ্ছে এই যে কিউ ওয়ান কিউ টু যে দুটো চার্জ দেন পরস্পর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে আছে এই কিউ ওয়ান কিউ টু চার্জ এদেরকে পয়েন্ট চার্জ হতে হবে যদি পয়েন্ট চার্জ না হয় তাহলে এদের মধ্যে যে ক্রিয়াশীল বলটা সেই ক্রিয়াশীল বলটা এক্সাক্টলি এফ ইকুয়েস টু ওয়ান বাই ফোর পেপসন কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আসতে হবে না এক্সাক্টলি হবে না এটা বিন্দু আধান হোক আর বড় বস্তু হোক বিস্তৃত বস্তু হোক ফোর্স তো ক্রিয়াশীল হবেই ফোর্স সবসময় ক্রিয়াশীল হবে এখানেও আধান স্থির থাক বা গতিশীল হোক ফোর্স ক্রিয়াশীল হবে বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট ফোর্সের মানটা কি এই এপি কোয়েস টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফসি নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আরসকার দ্বারা নির্ণয় করা যাবে নাকি নির্ণয় করা যাবে না দিস ইজ দ্য মেন কোয়েশ্চেন ওকে সিমিলারলি এখানে পয়েন্ট চার্জের ক্ষেত্রে এই ওয়ান বাই ফোর পেপসি নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আরসকার দিয়ে আমি ফোর্সটা নির্ণয় করতে পারি কিন্তু যদি পয়েন্ট চার্জ না হয় তাহলে কি প্রবলেমটা হবে দেখা যাক যদি পয়েন্ট চার্জ না হয় ধরা যাক এখানে আমার একটা বিস্তৃত বস্তু আছে একটা গলীয় বস্তু আছে যে যে বস্তুটা একটা চার্জ কন্টেন্ট করছে এটা ধরে একটা গলীয় বস্তু আমি ধরে নিলাম যে চার্জ এটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট আছে এই চারপাশে ইউনিফর
আধানটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট থাকে তাহলে ভাবতে পারি যে সমগ্র আধান এই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত আছে এখন যদি এর পাশে আমি একটা চার্জকে নিয়ে আসি সাপোজ দিস চার্জ ইজ কিউ ওয়ান এবার এর পাশে যদি আমি একটা অন্য চার্জকে নিয়ে আসি কিউ টু তাহলে কী হবে ধরে নিলাম এই কিউটা প্লাস প্রথমে যদি প্লাস কিউ টু হয় এ কী করবে না এই যে বস্তুটার ভেতরে যে অ্যাটমস রয়েছে সেই অ্যাটমের যে বাইরের পক্ষে ইলেকট্রন রয়েছে সেই ইলেকট্রনগুলোকে অ্যাট্রাক্ট করবে তাহলে এই প্লাস কিউ টু যদি ইলেকট্রনগুলোকে অ্যাট্রাক্ট করে তাহলে সেই ইলেকট্রনগুলো এর চলে আসতে চাইবে এই পাশে তাই যে ইলেকট্রনগুলো এই পাশে চলে আসতে চাইবে তখন কি হবে এই দিকের যে আধানগুলো এই আধানগুলো প্রশমিত হয়ে যাবে তাই যদি এই আধানগুলো প্রশমিত হয়ে যায় তার মানে কি এই দিকের আধানের পরিমাণটা যে পজিটিভ আধানের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে তুলনামূলকভাবে এই দিকে পজিটিভ আধানের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে যে ডিস্টেন্স প্রথমে এটা যদি আমি আর বলি এবং টোটাল আধানটা যদি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হতো তাহলে এখানে ফোর্স কত হতো সিম্পল এফ ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সিলন নট ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার হতো এটা ফোর্সের ম্যাগনিচিউ হতো বাট দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট এই চার্জ সেন্টারটা এখানে থাকছে না যখনই আমি এখানে কিউটু আধানটাকে নিয়ে আসছি এই চার্জ সেন্টারটা কোন দিকে সরে যাবে যেদিকে আধান বেশি আধানের ডেনিসিটি যেদিকে বেশি এবং এই দিকে আধানের ডেনিসিটি বেশি কেন না যখনই নেগেটিভ আধানটা এদিকে সরবে এই দিকের পজিটিভ আধানগুলোকে কী করছে প্রশমিত করে দিচ্ছে তাহলে এই দিকের পজিটিভ আধানটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এই দিকে তুলনামূলকভাবে এই দিকের পজিটিভ আধান বেশি হয় তাহলে এটা কী হচ্ছে চার্জ সেন্টারটা সরে যাচ্ছে তাহলে চার্জ সেন্টার যদি একবার সরে যায় তার অর্থ কী চার্জ সেন্টার যদি সরে তখন ডিস্টেন্স বেড়ে যাচ্ছে তাহলে এই আটটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে নতুন যে ফোর্স এফডেস্ট হবে সেটা এর সঙ্গে সমান হবে না লেস দেন হয়ে যাবে ওয়ান বাই ফোর বাই সিলন নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আস কে তার মানে দেখা গেল যে বিন্দু বস্তুর পরিবর্তে যদি আমি একটা বিস্তৃত বস্তুকে এখানে নিয়ে আসি তাহলে সেই বিস্তৃত বস্তুটা নিয়ে আসার কারণে এই চার্জ সেন্টারটা সরে যাচ্ছে তখন আর এই ইকুয়েশনটা দ্বারা বা এই ফর্মুলাটা দ্বারা আর এক্সাক্টলি ফোর্সটা নির্ণয় করা যাচ্ছে কিন্তু বিন্দু আধানের ক্ষেত্রে হলে কি হচ্ছে এই পোলারাইজেশনের যে ব্যাপারটা সেটা ঘটার কোনো সম্ভাবনা থাকছে না সিমিলারলি এই কেসটা উল্টো হতে পারে যে এইখানে যদি আমি নেগেটিভ আধান নিয়ে আসি সাপোজ ওকে বিভিন্নভাবে আমি এটা বলতে পারি ব্যাপারটা মেন কথাটা হচ্ছে যে পোলারাইজেশন তাহলে এখানে যদি আমি মাইনাস কিউ টু আধান রাখি তাহলে মাইনাস কিউ টু আধান রাখলে কী হবে তাহলে প্রথমে এখানে কী ছিল ধরা যায় এখানে কিউ ওয়ান চার্জ সেন্টার আছে তাহলে কিউ ওয়ান থেকে এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স প্রথমে কত হবে আর হবে তাহলে সিম্পলি এফ কত হবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সিলন নট ইন্টু কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার এইবারে কী হচ্ছে যখনই এই কিউ টু মাইনাস কিউ টু আধানটাকে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে তখন এই আর ডিস্টেন্সটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কেন না এই মাইনাস কিউ টু আধানের জন্য চার্জ সেন্টারটা সরে যাবে কোন দিকে সরবে যেদিকে আধান ঘন্ত বেশি হবে আধান ঘন্ত কোন দিকে বেশি হবে না যদি এই মাইনাস কিউ টু আধানটা এখানে চলে আসে তাহলে এইখানে যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে অ্যাটমের সেই ইলেকট্রনগুলোকে রিপালস করে ইলেকট্রনগুলোকে এদিকে নিয়ে আসবে তাহলে ইলেকট্রন যদি এদিকে নিয়ে আসে তাহলে এদিকে কী হবে পজিটিভ আধান প্রশমিত হয়ে যাবে তারপর তুলনামূলকভাবে পজিটিভ আধান এদিকে বেড়ে যাচ্ছে তাই চার্জ সেন্টারটা তখন এদিকে সরে যাবে তার মানে কি যখন ডিস্টেন্সটা হাস পেয়ে যাচ্ছে তখন যে নতুন ফোর্সটা হবে কি এফডেস সেটা গেটার দিলে এফ হয়ে যাবে ইট ক্লিয়ার তার মানে দেখা যাচ্ছে যে বিস্তৃত বস্তুর সামনে যদি আমি একটা পয়েন্ট চার্জ রাখি তাহলে তাহলে ডিউ টু পোলারাইজেশন এক্সাক্টলি যে ফোর্সের মানটা সেটা আমি পাচ্ছি না সো কুলম সোলো একমাত্র আমি দেখতে পাচ্ছি এক্সাক্টলি পয়েন্ট চার্জের ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু যদি দুটো সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউটেড অবজেক্ট বা বিস্তৃত বস্তু থাকে সিমেট্রিক সাপোজ সিমেট্রিক ডিস্ট্রিবিউটেড অবজেক্ট দুটোই যদি সেম রেডিয়াসের সেম আধান ঘনত্বের সেম জিওমেট্রি থাকে এরম সেম জিওমেট্রি এরা যদি ইউনিফর্মলি চার্জ ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে তাহলে আমি এটা এরকম ভাবতে পারি যে এ টোটাল চার্জ সেন্টার রয়েছে এরও টোটাল চার্জ সেন্টার রয়েছে এবং তাহলে এ চার্জ এ সেন্টার থেকে সেন্টার যে ডিস্টেন্স সেটা যদি আমার দেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু আমি এর ফোর্সটাকে নির্ণয় করতে পারবো এক্সাক্টলি ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেলেন নট কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর থেকে এটা কিন্তু সম্ভব কারণ তখন এই চার্জ সেন্টার কিউ ওয়ান এর চার্জ সেন্টার কিউ টু বাট যদি অসম হয়ে যায় এদের যদি চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন অসম হয়ে যায় এদের যদি জিওমেট্রিক্যাল সেপ অসম হয়ে যায় তখন কিন্তু পোলারাইজেশন ইফেক্টটা একে অপরের উপরে ঘটাবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে পোলারাইজেশন ইফেক্টটা ঘটাবে একে একে অপরের উপরে সেটা প্রশমিত হয়ে যাবে কারণ দুজন একই রকমভাবে ঘটাবে তার ফলে আবার সেই এক্সাক্টলি ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে তার ফলে সেন্টার টু সেন্টার যে ডিস্টেন্স সেটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না চার্জ সেন্টার
ফোর্সের মানটা নির্ণয় করতে পারবে না যদি সেটা নিউক্লিয়ার রেঞ্জের মধ্যে চলে আসে নিউক্লিয়াস ডিস্টেন্সের মধ্যে চলে আসে অর্থাৎ এই যে আটটা যে আরের কথা বলছি এই আটটাকে সবসময় নিউক্লিয়ার যে রেডিয়াস টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন মিটার তার থেকে বড় হতে হবে না হলে কিন্তু আবার এক্সাক্টলি এ বিকলস টু ওয়ান বাই ফোর পাইপ সেন্ট কিউ ওয়ান কিউ টু বি আরস্কার দ্বারা ফোর্সের মান নির্ণয় করা যাবে না কেন কারণ তোমরা জানো যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে আমরা দেখি যে দুটো প্রোটন যখন থাকে জোরবদ্ধ অবস্থায় থাকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এদের মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের জন্য কী হওয়া উচিত ছিল ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল রিপালেশন ফোর্সের জন্য কিন্তু তবু এরা এখানে আছে কারণ কি এখানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ছাড়াও একটা আর একটা ফোর্স এর মধ্যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে যেটা কি নিউক্লিয়ার ফোর্স আমরা একটা নিউক্লিয়ার চ্যাপ্টারে পড়বো আরও ডিটেলসে যে এখানে একটা নিউক্লিয়ার ফোর্স চলে আসার কারণে কি হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্স চলে আসার কারণে এদের রিপালসেনটা যেটা সেই রিপালসেনটা কিন্তু হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এই রিপালসেনটাকে ওভার কম করেছে নিউক্লিয়ার ফোর্স দিয়ে এদেরকে জোরবদ্ধ অবস্থায় রাখছে তার মানে এখানে যদি আমি দুটো প্রোটনের মধ্যে এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে যদি আমি কুলমের সূত্র প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু আমি সেই ফোর্সের মানটা এক্সাক্টলি পাচ্ছি নি কারণ সেখানে আরও আদার্স ফোর্স উপস্থিত আছে ওদের মধ্যে মানে সেই ফোর্সটা অলরেডি এরাইজ করে গেছে যখন আর লেস দ্যান টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন মিটার চলে আসবে তাহলে নিউক্লিয়াসের বাইরে ধরতে হবে আমার সবসময় মানে নিউক্লিয়ার দূরত্বের থেকে বেশি দূরত্বে যদি দূরে চার পার্টিকেলকে রাখি তখনই কুলম্বের সূত্র প্রযোজ্য হবে বাট নিউক্লিয়ার সিস্টেমে যদি ভেতরে নিয়ে আসি তখন কিন্তু আর কুলম্বের যে সূত্র সেটা কিন্তু প্রযোজ্য হবে না রিপালেশন ফোর্স থাকবে তাদের মধ্যে বাট দ্য রিপালেশন ফোর্স ক্যান নট বি ডিটারমাইন্ড বাই কুলম স্লো এক্সাক্টলি ওকে সো দিজ আর দ্য লিমিটেশন অফ কুলম স্লো সো থ্যাংক ইউ